సంఘము ఆది సంఘము కష్టాల్లో పుట్టింది కన్నీలలో పెరిగింది త్యాగాలు మరణాల మధ్య ప్రజోరెల్లింది అత సాక్షులవుతూ క్రీస్తుకి సాక్షిగా నిలబడింది అందుకు ఈరోజు క్రైస్తవ్యం ఎప్పటి వరకు నిలబడింది అలాంటి సాక్ష్యం కలిగిన సంఘాలు మరలా మన తరానికి ఉన్నాయంటే కొద్ది కొద్దిగా కనబడుతున్నాయి అందులో ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు కరెంట్ విష్యూ మణిపూర్ ముఖ్యంగా మూడు విషయాలు వాళ్ళకి ల్యాండ్ వార్ క్యాస్ట్ వార్ రిలీజన్ వార్ భూమి కొరకు గొడవ క్యాస్ట్ కొరకు గొడవ మతం కొరకు గొడవ మొదటి రెండు పాయింట్లని బూచీల్లా చూపిస్తూ చివరికి అర్థంలా చూపించి నరికేయాలని చెప్పింది క్రైస్తవ్యాన్ని మధ్యలో తంటాలు మారి గుంట నక్కలు జిత్తులు మారి నక్కలు కొందరు నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళని పిలిగించారు ఈ అమాయకులైన ఇరుతెగ వారికి వాళ్ళు నిప్పు పెట్టి సైలెంట్గా ఉన్నారు కొట్టుకోండ్రా అని వాళ్ళ చేతులకి తుపాకీలు ఇచ్చారు నరుక్కోండ్రా అని చెప్పి ప్రభుత్వాలే దగ్గరుండి కత్తులు ఇచ్చారు ఇదిగో మీరంటే వాళ్ళరా వాళ్ళంటే ఇదిరా మీ స్థాయి ఇదిరా మీ స్థాయి ఇదిరా అని గొడవ పెట్టారు చివరికి ఏది జరిగినా ఏం జరిగినా అన్యాయం జరిగేది ఎవరికంటే క్రైస్తవం జరిగింది రోజు రోజుకి పరిస్థితులు దిగజారిపోయాయి ఎంత దిగజారిపోయాయి అంటే చిన్న పిల్లల్ని కూడా చంపేస్తారు చంపేస్తారు కూడా ఇప్పుడు అక్కడ పిల్లలు ఎంత క్యూట్గా ఉన్నారు తెలుసా నేను ఎత్తుకున్నాను నా పిల్లలు వీలైతే ఆ ఫోటో చూడండి ఎంత బాగుంటుందో ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి అలాంటి పిల్లలను కూడా చంపేశారు అక్కడ మతం పిచ్చి ఎక్కితే మనిషి మృగమైపోతే చివరికి జరుగుతున్న దాడి ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్కడ మేము ఏమి సహాయం చేసామో ఎక్కడ మీకు కనబడు ఎందుకు కనబడదంటే కనబడకూడదు అది వాక్యానుసారం ఎందుకంటే నీ కుడి చేతితో ఇచ్చినది తెలియకూడదు ఎక్కడ మీకు కనబడదు కానీ మేము వెళ్ళాం వాళ్ళని దర్శించాం వాళ్ళతో మాట్లాడాం కానీ వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చామో మీకు కనబడదు ఎందుకంటే దేవుని దృష్టికి అది మంచిది కాదు మరి అవి ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే కొన్ని విషయాలు అవసరం ఉంది అందుకు చూపిస్తున్నాం చూడండి ఏం జరిగింది చూద్దాం ఒకసారి దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ క్రీస్తున్న శుభములు దేవుడు ఇచ్చిన భారమును బట్టి దేవుడు ఇచ్చిన ప్రేమను బట్టి గతించిన రాత్రి నుండి మేము ప్రయాణం చేయగా సుమారు మేము దేవపూర్లో దిగి ఉదయ కాలం వేళ మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకు మేము బయలుదేరితే అక్కడి నుండి మరలా ఆ ప్రయాణం ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు అవుతుంది ఇంకా మేము ప్రయాణం చేయాల్సిన చాలా దూరం ఉంది అలాగే ఇక్కడ మన నైరో సింగ్ అని ఒక నది ఉంది ఈ నది సుమారుగా ప్రయాణం చేసి బంగ్లాదేశ్లో మరియు మయన్మార మయన్మార్ ఏరియాలో కలుస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న ఒక గ్రామం ఉంది ఈ చిన్న ఒక్క గ్రామం దగ్గర చిన్న నాలుగైదు ఇల్లులు ఉన్నాయి ఇది ఒక ఊరు అయినను దేవుని ప్రేమను బట్టి అప్పట్లో మనకన్నా ముందు బయలుదేరిన ఎందరో గొప్ప సువార్తిగులు ఆ రోజుల్లోనే వారు వేసిన చిన్న చిన్న విత్తనాలు ఇప్పటికీ ఇక్కడ క్రైస్తవి బతుకుంది అనడానికి ఇది ఒక చిన్న సింహం ఇక్కడ చూడండి దయచేసి ఇక్కడ ఒక చిన్న సింహం మనకు కనబడుతుంది తిరుగు గుర్తు ఆ క్రాస్ అనేది దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ దేవుని పిల్లలు ఉన్నారు అని ఇలాంటి మారుమూల ప్రాంతాలు ఆ రోజు పెద్దలు చేసిన సువార్తని రోజు పెద్దందారి వ్యవస్థ వలన లేకపోతే రాజకీయ ఒత్తిడి వలన అలాంటి నాణ్యమైన సువార్తలు లేకుండా చేయాలనుకుంటున్నా ఈ సమయంలో మన వంతు సహాయం చేయడానికి ప్రభుత్వాలు పట్టించుకుంటుంటాయి మన వంతు సహాయం చేయడానికి దేవుడు రెక్కలు చాటిన ఇన్ని గంటలు ప్రయాణం చేసి సుమారు ఆరు అవుతున్నా ఇంకా మేము ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంది ఇంకా లోపల డీఫ్ ఏజెన్సీలు ఇంకా కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు అలాగే ఈయూ నుండి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నూట యాభై మంది ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ ఉన్నారని చెప్పారు వాళ్ళకు కూడా మెడిసిన్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏవైతే ఇవన్నీ అందాలని చెప్పారు దేవుని చిత్రం అయితే వాళ్ళని ఎట్లయినా సరే కలవాలనుకుంటున్నాం కాకపోతే ఇంకా అక్కడ ఏరియా సెన్సిటివ్గా ఉందని చెప్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వరకు దేవుడు నడిపించిన దాన్ని బట్టి దేవునికి వెనలేని స్థుతులు స్తోత్రం
దేవుని నామానికి మహిమ కలిగిన గాక ఇప్పుడు ఏదైతే మన మనం వచ్చిన ముఖ్య ప్రాంత ప్రజలు అంటే సామాన్య ప్రజలు ఇంకా అనగారిని ప్రాంతాలకు మేము బయలుదేరి వెళ్తున్నాం అదే మా పదే పది చెప్పింది ఈ పేరు అన్నంగా ఈ పేరు దేవుడు గైడ్ తీసుకెళ్తున్నాం వెహికల్ ఏమాత్రం స్కిడ్ అయిన వర్షం కానీ చాలా ప్రమాదం అలాగే ఈ రూట్ చూడలేదు ఉన్నాను ఇది రూట్ ఈ రూట్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చి అలాగే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళాలని టార్గెట్ చేస్తే ఇంకా ఇక్కడ నుండి ఇంకా ఫైవ్ అవర్స్ ఉంది జర్నీ మీకు ఏదైతే కొండ కనబడుతుంది ఈ కొండలు దాటి ఇంకా అవరికి వెళ్ళాలంటే ఈ లోపల ఉన్న ప్రాంతాలు ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాలకు మనం వెళ్తాము దేవుని కృప మీ ప్రార్థనలో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తున్నాయి దేవుని ఎల్లప్పుడూ మహిళ కలిగింది చూడండి ఆ ఏరియా నిజంగా దేవుని కృప ఏంటంటే వర్షం పడలేదు అండి ఒకవేళ వర్షం కనుక పడి ఉంటే అది చూడండి దిగుతున్నారు సహోదరులు సంతోషం దేవవారి డేవిడ్ గారు ఎదర పరిగెడుతున్న మైటి డేవిడ్ గారు డేవిడ్ డేవిడ్ తమ్ముడు దొడ్డ ప్రసాద్ అన్న అందరూ అక్కడ వర్షంగాను పడు ఉంటే నేను చెబుతున్నాను మా కారు పోతే అలా లోయలో కన్నా పోతుంది ఎత అలా ముందుకైనా జరిగిపోతుంది ఎక్కడికి పోతుంది కూడా తెలియదు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళే గైడ్ ఏమన్నారంటే వర్షం పడకూడదని ప్రార్థించాను వర్షం పడలేదండి నిజంగా వర్షం పడితే ఇంక వెళ్ళడం కష్టం ఎందుకంటే పక్కన తక్కువ లోతు కాదు ఆ కొండ ఒకవేళ పడ్డామా అనుకోండి బోర్రోలు చూస్తారు పదరులు చూస్తారు నెలలు చూస్తారు ఇంకా రాకపోయేసరికి మీరందరూ డిసైడ్ అవుతారు ఏమని బహుశా ఏది అయిపోయి ఉంటారు ఏమయ్యారో కూడా తర్వాత ఎప్పుడో దొరుకుతాం అంటే ఇప్పుడు ఎవడైనా వస్తే లేకపోతే లేదా దేవుని దయలు అలా వర్షం పడకుండా దేవుడు కాపాడాడు ముందు రోజు వరకు వర్షం ఉందట అక్కడ దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు మెల్లగా తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆ ప్రాంతం అలా ముందుకెళ్తాం వీరైతే చూడండి కొంచెం ముందుకు ఇక్కడ ఇది మరీ రిస్క్ అండి ఒక పాయ వస్తుంది భయంకరంగా ఇది దాటి చిన్న చిన్న పిల్లలు వయసులు ఉన్న తల్లులు ఉన్నారు వయసు అయిపోయిన తల్లులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే చాలా మనసు అవుతారు చిన్న చిన్న పిల్లలు మేలా దిగిన దగ్గరకు వచ్చారు మీకు జరుగుతున్న ఘోరమైన అన్యాయాన్ని మీకు జరుగుతున్న ఘోరమైన విసులు వ్యతిరేకతనే మేము వార్తల్లో చూసి ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది వి ఆర్ ఆల్రెడీ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టీయర్ మేమందరం చదువుకునే బిడ్డలం అలాగే ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు అంతా కలిసి దేవుని సేవ చేస్తూ వాళ్ళందరూ వింటున్నారు వాళ్ళ కొన్ని మాటలు మేము చెప్పాం వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే ఇక మీకు ఏ తెచ్చాం అయ్యేవే తెచ్చాం అని చెప్పలేదు వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఇదిగో దేవుడు మమ్మల్ని ప్రేమించాడు మా గుప్పలు నింపాడు మాకు దేవుడు ఇచ్చింది మీకు ఇవ్వడానికి మేము వచ్చామని చెప్పి దానికన్నా ముఖ్యంగా ఒక మాట చెప్పాం మీ విశ్వాసమును కోల్పోవద్దు అని మీకు ఈ ఇది జరిగినా ఏం జరిగినా మీరు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ నోటంట వాళ్ళ మౌన వెనకాల ఒకే ఒక అర్థం ఉంది మేము ఎప్పటికీ ఏసుక్రీస్తు వారిని వదలము అని వాళ్ళు చూడండి అంత చిన్న చిన్న పిల్లలు చక్కగా వాళ్ళందరూ మనం చూసినప్పుడు నిజంగా ఒకప్పుడు అందులో కొంతమంది బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అట్ట ఈరోజు వాళ్ళకి డబ్బులు ఏమి లేదు ఒకప్పుడు వాళ్ళకి బాగా కార్లు ఉండేవట ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ కార్లు కేసుకోవడానికి చెప్పులు కూడా లేవు ఒకప్పుడు వాళ్ళకి బంధువులు చాలామంది ఉండేవారట ఇప్పుడు వాళ్ళకి అన్న వాళ్ళు కూడా దగ్గర లేరట ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మాకు చాలా విచిత్రంగా విచిత్రంగా అనిపించింది అండి అయినా కానీ వాళ్ళు ఏసు ప్రభుని మాత్రం ఎరుగునని మాత్రం అందలేదు మీ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోయినా మీరు గెలిపించుకున్న నాయకులు మిమ్మల్ని పట్టించుకోకపోయినా పట్టించుకునే దేవుడు మిమ్మల్ని నమ్మి మీరు నమ్మిన దేవుడు 
ตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
పిల్ల సిక్స్త్ క్లాస్ చదువు చదివేది పుట్ట నైన్త్లో ఉండాలనుకుంటాను ఈ చెదిరిపోయాక వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వయసు అయిపోయిన వాళ్ళని వయసు అయిపోయిన వాళ్ళని పెంచడానికి అమ్మాయి హోటల్లో ఏదో హోటల్లో ఎక్కడో పనిచేస్తూ ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మేము దాటించిన కొండలన్నీ ఈ కొండల అన్నీ దాటి ఎక్కడో చిన్న పట్టణం ఉంటే ఆ పట్టణంలో పనిచేసి వారం అంతా కష్టపడి ఆ డబ్బులు అన్నీ దాసి ఆ డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి వయసు అయిపోయిన వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి వస్తువులు కొనుక్కొని వస్తుంది నువ్వు చదువుకోవమ్మా అని అడిగితే నేను చదువుకుంటే మా అమ్మ నాన్నకి అన్నం ఉండదు మాతో వచ్చి మేము చదివిస్తాం అన్నాను నేను వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఈ అమ్మ ఏమన్నారంటే మేము ఒకరినొకరు విడిచి ఉండలేం కనుక రాలేదు అన్నారు మీ అమ్మ నాన్నకి మేము భోజనం పెడతాం నువ్వు వచ్చి చదువుకుంటావంటే ఆ పాప ఉంది నాకు చదువుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుందండి కాస్త అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అనమాట నువ్వు ఇంత బాగా చదువుతున్నావు రా నువ్వు చదువుకుంది కానీ అని అంటే మా నాన్న వదిలి మా అమ్మ వదిలి రాలేను అంత ఎందుకంటే మేము ఎవరు వచ్చినా ఏ ఏ సహాయకులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా మేము అడిగాం వాళ్ళందరూ సిటీకి దగ్గరలో ఉన్న రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఎంత మూలగా ఉన్న ప్రాంతాలు ఏమన్నా నిజానికి వాళ్ళు ఎంత యథార్థమైన వారు అంటే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న రిలీఫ్స్ క్యాంప్ లో ఉన్న ప్రజలను ఉపయోగించారు ఎంత దూరం సుమారు ఐదారు గంటల దూరం ఉన్న మిమ్మల్ని అంత ఉపయోగించారు నిజానికి తగ్గిపోతే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు మీకు జరుగుతున్న ఏవైతే అన్యాయపు దాడులు ఉన్నాయో లేదా అన్యాయపు మరణాలు ఉన్నాయో ఇది ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న వారికి కొత్త So it is, it is not uh, uncommon, it is already happened to that what you are, when, when you are the Christian, so you are already uh, having a kind of uh, struggles, uh, problems, uh, when you are a Christian. One day she said, I have to say, 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 మనం బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు అచ్చు మీది జరిగినట్టే రెండు వేల మంది క్రితం జరిగినట్టు బైబిల్లో రాయబడ్డారు క్రమ ఇబ్బంది క్రమ ఇబ్బంది ఎక్కువైనప్పుడు ప్రజలు అడవుల్లోకి చెదిరిపోయారని బైబిల్లో రాయబడ్డారు కంపాలతో పోయబడ్డానికి రాయబడ్డారు రావచ్చేత పట్టబడ్డానికి రాయబడ్డారు అడవుల్లో తిరిగి మ్యాక్ శర్మాలు గొర్రె శర్మాలు పట్టుకుని తలదాక్కున్నాయని బైబిల్లో ఈ విధంగా రాయబడింది ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ గాడ్ సేస్ లైక్ దిస్ బైబిల్ ఇన్ ఫ్యూ సేస్ ఎవ్రీ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయి 
Hebrews chapter 11 36 verses and others that had the trial of the two years long to be tortured in the war over of the bondage and the imprisonment I, I, I read from my Bible I go to the way Read Hebrews 11 chapter. Bible language, you know. Bible man, I think. A bang bang zong. El bol le zeb na kipo. Bulkul le sungkul lunin ka umuwe. Ralto kwati badri, rampalto kwe badri. They were the stoned, they were the sand and the harder, they were the tampered and were the alisling with the sword. They were they wandered about with the sheep skins and the god skins, being the destitute sir, affiliated the empowerment engine. <laughs> and all these all having all kind of good report do faith receive not the promise. Twelfth chapter, first verse. Wherefore, the seeing we are also we are also compared about his uh, with God, great a cloud of the witness. Let us say and Bravo in his Christmas, but the Samuel from the Samuel. You are suffering how many struggles and how many struggles you are facing. It is not, uh, not equal to what our God, Lord Jesus Christ, to have in such kind of service. This is just the Christmas. They are dirty. They are getting to the Christmas. They are getting to the Christmas. They are getting to the Christmas. A Prabhu Premin Charanake, A Prabhu Haman Pompite, A Prabhu Haman Ledamale, Arabile, I am a Pran, I love for me from the Yakara, Yakarana, and the Prabhu, and I think that the Lord Jesus Christ was loved each and every one. Then that love he carried from under the rich kid here. So that love we are showing right now, because of the Lord already loved us. ఎక్కిస్తాను <laughs> ఈ నెవరో ఎక్కడ పని చేసేవాడట వాళ్ళ కుటుంబీకులు చంపేశారు తన భార్య ఒక దిక్కు ముందు ఈయన ఒక దిక్కు ఈయనండి గిగన్ అంటే చూసారా ఎంత మంచివాడు అంటే ఎంత మంచివాడు అంటే చాలా సింపుల్సిటీ ఆయన మమ్మల్ని ఎంత బాగా చూసుకున్నాడు అంటే మేము చాలా ఇసుక ఎక్కిన చేసేవాళ్ళం ఎంత మంచివాడు అంటే మీకు యాభై వేల రూపాయలు మీ క్యాంప్కి ఇమ్మంటారా ఎక్కడెక్కడ ఉన్న పాస్టలు ఉన్నారు ఆ పాస్టలకి ఇమ్మంటారని అడిగితే ఈ ఈ అన్న అంటాడు ఎవరు గిగన్ అన్న అంటాడు మా క్యాంపు ఏదో ఇలా బతికేస్తుంది ఎవరొకరు మాకు ఇస్తారు కానీ ఆ కొండల మీద పరిసర ప్రాంతాల్లో సేవ చేస్తున్న ఆ పాస్టర్లకి ఎవరెవరు కనుక మాకు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు వాళ్ళకి ఇచ్చే డబ్బులు అన్నారు 
అంత మంచోళ్ళండి ఈయనకి చిన్న కుటుంబం వీళ్ళ చిన్న పల్లి ప్రాంతం వీళ్ళ పల్లిని అనుకో ఈయన ఈయనకి ఏదైనా డబ్బులు ఇచ్చాం అనుకోండి పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేస్తాను నేను అన్నాను గిగన్ బాయ్ మా ఊరు రావచ్చు కదా సరదాగానే మా మా ఏరియాలో మంచి మంచి మీటింగ్ జరిగితే ఒకసారి చూద్దుగా రా అంటే రావాలని ఉంది కానీ నేను ఫ్లైట్ ఎక్కి పదేళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుని వస్తే అదే పదేళ్ళు ఇక్కడ చాలామంది బతికేస్తారు బాయ్ అది వాళ్ళ కమిట్మెంట్ చూడండి ఎలా ఉందో ఇన్ని సాధ్యలు ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు మేము ఒక వారం రోజులు బతికేస్తాం అన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంత దేని స్థితిలో ఉన్నారు చూడండి మాకు ఆయన ఎవరించడం వాళ్ళందరూ తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన వాళ్ళు రకరకాల సమస్యలు అండి ఎవరించలేం కానీ వన్ బై వన్ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు మాకు తోసిన కాడకి దేవుని దాయిలో మా గుప్పులు తిప్పి వాళ్ళ చేతుల్లో they they cannot go anywhere no shelter <coughs> so they just <coughs> stay there uh, in their house okay one point it it came on hundo taram they must go near the boy to pat me din ma go watch first ma they hid in their house okay for four days mm. and after after four days they went to parse ma okay that is a uh, shipai camp mm. police camp mm. they took shelter there mm-hmm. okay okay wala chinna nalol nalol ke badde raavadani anta anta you are at them they they fair main ko chahiye la anta okay oh they are here with their parents yeah? okay okay mummy okay. okay. Four brothers and sisters, Kukos, their parents and they scattered. Parents, Lamka, Surachanpur, them here. Parents, right now they are living in Surachanpur. Your parents, their parents. Yeah, parents. Surachanpur. Alive? They are alive? Alive. Okay, good. Come here. Pray, let us pray. Pray, let us pray. ఏ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఏ ప్రమాదాన్ని బట్టి పరలోక మంది కట్టబడిన వారి నివాస స్థలాలని పరలోక మంది కాల్చబడిన వారిని ఎవరు ఏమి చేయలేదు but father they never destroyed our heavenly houses and heavenly life okay they said to me that you know can you listen to me while I'm at the door and some of the chapter and they can only eat one thing God in the same spirit and they can only eat one thing God in the same spirit and they can only eat one thing God in the same spirit father please give them peace and answer all these things father we are ready వారానికి 
ఆ కనబడింది ఆవిడ వార్తల్లో మీరు చూసుంటారా సెంటర్లో కూర్చొని చూసారా ఆవిడని వయసు వచ్చిన ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారండి తనకి చక్కగా ఉంటారు ఆ తల్లి ఈమె గైడు ఈమె క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ గైడే ఏం పేరు ఆ పేరు కిమ్ ఈ అమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో కిమ్ తీసుకుని వచ్చింది ఆమె ఆమె వార్తల్లో కనబడింది మీకు తన ఇద్దరు కూతుర్ని భయంకరంగా ఊరంతా దాడి చేసి ముక్క ముక్కలుగా నరికేసి అంతకుముందు చెరిసేసి పాడు చేసి చాలా ఇంకా అలా వాళ్ళ కూతుర్ల ఫోటోలు మాకు పంపించారండి ఈ బొమ్మలు ఉంటాయి చూసారు బొమ్మలు బొమ్మల్లా ఉన్నారు ఆ బొమ్మలు లాంటి ఇద్దరు కూతుర్ని చంపేశారు నరికేస్తారు బాడీని ముక్క ముక్కలు చేసేస్తారు ఆ తల్లికి మేము ఏమైనా ధైర్యం చెప్పమాడు లాంగ్వేజ్ రాదు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతుండగా తీసుకొచ్చిన గైడ్ ఆవిడ ఏడ్చేసింది అదిగా ఆవిడ ఏడిసింది ఆ లేడీస్ అక్కడ అందరూ
ఒక్కొక్క మాట చెప్పావు అమ్మా నువ్వు దేవుడు నమ్మితే నువ్వు ఏ సైజ్ మీద నీకు నమ్మకం ఉంటే ఒక మాట చెప్తావు నీకు ఆ మాట ఏంటంటే ఇదిగో యేసుప్రభు వస్తాడు ఒకరోజు వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఒక్కడే తిరిగి రాడు వచ్చేటప్పుడు నీ కూతురు దేవుని బిడ్డలు నమ్ముకున్నవారు అయితే ఆ మేఘాల మీద నీ కూతురిని కూడా కూడా ఎంట పట్టుకుని వస్తాడమ్మా అని చెప్పి ఆనందించింది మనం ఏ రోజో ఏ రోజు చచ్చిపోతామమ్మా చచ్చిపోయిన తర్వాత మన బిడ్డలను మనం చూస్తామమ్మా చిన్న జీవితంలో ఎవరో దూరం అయిపోయారని కుంగిపోక తల్లి అన్నా భర్త ఉన్నాడు ఆయన కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది కూతురు ఉంది తనకు కూడా ఏదో బాగాలేదు అనుకుంటే ఇంకో కూతురు ఉంది ఇంక అన్ని కష్టాలు ఇంకా వాళ్ళకేనా అన్నమాట ఈ లోపల ఇంకా వాళ్ళని ఏమని వాళ్ళు చెప్పండి వాళ్ళ భుజాల మీద చేయలేసి వీలైతే వాళ్ళని హత్తుకొని వాళ్ళని వాదాచి దేవుని మాట చెప్పి మన తోచిన గడికి ఇవ్వడం Thank you thank you thank you మీరు ఇలాంటి మన భారతదేశానికి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రేపు పొద్దున్న ఈ సేవను కాపాడబోయే భవిష్యత్వ్యాన్ని మీరు ఎలాగ ట్రైన్ అప్ అవుతున్నారు కనుక క్రైస్తవ్యంలో ఎవరైతున్నారో వీళ్ళందరూ ఎంపాల్ ఏరియాలో బైబుల్ ఎంపాల్ తెలిసి మైటీ ఏరియా ఎంపాల్ ఏరియాలో బైబుల్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఆ బైబుల్ కళాశాల మొత్తం తగలెట్టేస్తారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చంపేస్తారు వాళ్ళ ప్రియులను చంపేస్తారు వాళ్ళ బైబుల్ తగలెట్టేలా ఈజరేసారు అక్కడి నుంచి పారిపోయి కాంపోపి వచ్చేస్తారు కాంకోపి అంటే మనం వెళ్ళిన ఏరియా అనమాట ఆ అడవులకు కొంచెం దగ్గరకు ఉన్న టౌన్ అది ఆ కాంకోపికి వచ్చేస్తే ఎవరెవరో రకరకాల వ్యక్తులు అండి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళీ ప్రాంతానికి వచ్చి అయ్యా మా కష్టాలు వచ్చినా కన్నీళ్ళు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా సమస్యలు వచ్చినా ఈ బైబుల్ విద్యను మేము ఆపమని వాళ్ళ కంకణం కట్టుకున్నారు కన్నవారు చచ్చిపోయిన అప్పుడు ఇందాక చూసాను చూసారు పెద్ద అయిన బ్లాక్ టీ సార్ అలాంటి పెద్దోళ్ళు గిగన్ బా ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ నిలబడి మళ్ళీ వాళ్ళకి బైబిల్ కోర్సు అద్దెకి తీసుకుని ఆ హౌస్ని అందులో పెట్టి వాళ్ళు నడిపిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు అదే ఇల్లు అద్దెకి అద్దె కట్టడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవండి వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేవు వాళ్ళందరూ నిలబడ్డారు సాయంత్రం చేసి సాయంత్రం ఆరున్నర ఎంత అవుద్ది ఆ టైంలో ఒక మాట చెప్పాను బ్రదర్ మీకు ఒక మాట చెప్పాలి అన్న మీరు పడిపోయిన సంఘాలని పడిపోయిన చర్చిల్ని పడిపోయిన మనుషుల్ని కట్టడానికి భవిష్యత్తుని దేవుడు మీ చేతుల్లో పెట్టబోతున్నారు మీరు భవిష్యత్తుని నిలబెట్టే సేవకులు పైగా యవనస్తులు మీకు ఒక మాట నేను చెబుతున్నాను ఆ మాట ఏంటంటే ఇదిగో ఒకరోజు మీలాటి యవనస్తుడైన స్థపన్నే చంపేశారు ఆ స్థపన్ని చంపేస్తున్నప్పుడు రాళ్ళు ఇచ్చి కొడుతున్నప్పుడు ఆ స్థపన్ యొక్క ఆ రికార్డ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా అని అడిగా ఉంది చూస్తున్నారు వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు ఒక మాట అన్నాను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎక్కడ మనం చదివినా తండ్రి అయిన దేవుని సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు మనం చదువుకుంటాం కానీ స్టెపన్ని చంపుతున్న సమయంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు లేచి నిలబడ్డాడు ఎందుకు లేచి నిలబడ్డాడు అన్నట్టు వాళ్ళు చూసేసరికి ఒకటే ఆ స్టెపన్ యొక్క మరణాన్ని సింహాసనం మీద కూర్చున్న యేసుక్రీస్తు కూర్చొని చూస్తూ ఉండలేకపోయాడు నిలబడిపోయాడు అలాంటి బంగారు లాంటి తరుణాలు మరలా మీకు వస్తున్నాయి మీరు ఏమంటారని అడిగితే వాళ్ళు ఏమన్నారు చెప్పినా అలాంటి తరుణాన్ని అలాంటి అవకాశాన్ని మేము వదులుకోవాలి చూసారా చావో రేవో ఏం జరిగినా వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత మంచి చనిపోయినా ఇప్పటికే ఆ బైబుల్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నారండి వాళ్ళు ఏ బైబిల్ పట్టుకున్నందుకు వాళ్ళని చంపుతున్నారో ఏ క్రీస్తుని నమ్మినందుకు వాళ్ళని చంపుతున్నారో ఆ క్రీస్తుని వదలలేదు ఆ బైబుల్ని పక్కన పెట్టలేదు ఆయన ఎప్పుడు ఎరుగున అనలేదు ఆ పొట్టల చేతిలో పట్టుకుని ప్రాణాల చేతి పట్టుకుని అడవుల్లోకి పోయి కూడా ఆ దేవుడి గురించి నేర్చుకోవాలి
ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరైతే శ్రమ పడ్డారో ఎవరైతే ఇబ్బంది పడ్డారో ఈ శ్రమని ఈ బాధని పరలోక మందున్న ఎత్తు గ్రీస్తువారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి చూస్తారు
వాళ్ళకు మాట చెప్పి వాళ్ళ గుండెలు కుచ్చిపోయిన మాట వాళ్ళు ఏడ్ చేశారండి ఆ మాట గిగన్ బాయ్కి బాగా నచ్చింది ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఆ మాట రిపీట్ రిపీట్గా చెప్పేవాడు మీరు అందరు గొప్ప సేవకులు మణిపూర్లో మాకన్నా గొప్ప సేవకులు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని దేవుడు బాగా ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక మీ మీదకి శ్రమను దేవుడు అనుమతించాడేమో మీరెంత నాణ్యత కలిగిన సేవకులు అంటే మీకు మాట చెప్తాను ఇంత దూరం ఉన్న మిమ్మల్ని మేము ఎందుకు కలవడానికి వచ్చామంటే మీరు వేరు మేము వేరు మీరు మణిపూరు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అనకండి మనం అందరం క్రైస్తవం వాళ్ళకి నచ్చిన మాట ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చిన మాట ఒకే ఒకటి ఇదిగో సంఘాన్ని సార్వత్రిక సంఘాన్ని ఏమని పోల్చాడు ఆయన ఆయన పోల్చింది ఏమని పోల్చాడంటే ఇదిగో ఇది క్రీస్తు యొక్క దేహం అంత ఆంధ్రాలో లేదా ఆంధ్ర క్రైస్తవ్యంలో క్రీస్తు దేహం మనం మణిపూర్లో వాళ్ళ క్రీస్తు దేహం ఇదంతా క్రీస్తు దేహమే సంఘాన్ని సార్వత్రిక సంఘాన్ని యూనివర్సల్ చర్చ్ చర్చ్ని ఏమన్నాడు క్రైస్ట్ బాడీ అన్నాడు క్రైస్ట్ బాడీ అంటే ఇప్పుడు ఒకరు ఏలుగా ఉన్నాం ఒకరు కాలుగా ఉన్నాం ఒకరు చెయ్యిగా ఉన్నాం మనం సార్వత్రిక సంఘాల్లో స్థానిక సంఘాలుగా అవయవాలుగా ఉన్నాం ఎక్కడో మణిపూర్లో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగితే ఈరోజు మనం ఎందుకు ఇక్కడ కన్నీరు గాడుస్తున్నామంటే ఆ అవయవానికి అవయవానికి సంబంధం ఉంది కనుక మీరు ఏడ్చినప్పుడు ఆంధ్రాలో మేము ఏడ్చాం మీరు నలిగిపోయినప్పుడు ఆ బాధను మేము ఆంధ్రాలో అనుభవించాం మీ బిడ్డలు చనిపోయినప్పుడు మా బిడ్డలు చనిపోయినప్పుడు చనిపోయిన బాధ ఎలా ఉంటుంది అంత ఏడ్చాం మేము ఎందుకు ఏడ్చామంటే మీరు మణిపూరు వారు మేము ఆంధ్ర వారం కాదు మన అందరం క్రీస్తు దేహం క్రైస్తవు అన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆ కళ్ళ నీళ్ళు దిగ మింగేసుకున్నారు అందుకే నేను ఒక మాట అన్నాను ఈ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోయినా సేవకులారా మీ నాయకులు మిమ్మల్ని పట్టించుకోకపోయినా ఇదిగో సార్వత్రిక క్రీస్తు సంఘం మీ కొరకు ఆలోచిస్తుందని ధైర్యంగా ఉన్నాడంటే వాళ్ళు ఎంత ఆనందపడిపోయారు వయసులో పెద్దలు ఆ మాటకి కానీ బాయ్ బా మనం 
ఇది చనిపోయిన వాళ్ళ ఫొటోస్ అక్కడికి వెళ్ళాం చాలా మంది చనిపోయారు అందులో చిన్న పిల్ల కూడా ఉంటుంది చిన్న రెండు నెలల పాప అండి రెండు నెలల పాప ఘోరాతి ఘోరంగా చంపేశారు ఘోరాతి ఘోరంగా వాళ్ళ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం వాళ్ళ కుటుంబాలని దర్శించినంత వరకు దర్శించాం ఇక నెక్స్ట్ ఇది నర్సింగ్ కాలేజ్ ఈ నర్సింగ్ కాలేజ్లో చాలా అదే చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ ఈ చెల్లెళ్ళు లేదా ఈ తల్లులు ఇందులో ఇద్దరు ఈ టైప్ ఉన్నారు సరిగా వీడియో పడలేదు వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయారట వాళ్ళ నాన్న చనిపోయారట అమ్మాయి వయసులో ఉన్న అమ్మాయి అండి చక్కగా అందంగా ఉంది వెళ్ళిన వెంటనే మమ్మల్ని చూసిన వెంటనే ఆడవడం మొదలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న గుర్తొచ్చారు వాళ్ళందరూ గుర్తొచ్చారు అంగా అమ్మ ఎవరైతే ఉందో గడ్డం కింద చేయి పెట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళందరికీ ఇన్ఛార్జ్ అన్నమాట వీళ్ళందరూ క్రిస్టియన్ తల్లిలే వాళ్ళందరూ క్రైస్తవ చెల్లిలే వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు మీకు ఏం కావాలని అడిగాం మేము అసలు వాళ్ళు ఏమంటారు అనేసి మీకు ఏం కావాలి మా నుంచి మీకు ఎటువంటి సహాయం కావాలంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా వాళ్ళు మేడం లేచి వాళ్ళందరూ ఆలోచించి మాకు చదువుకోవడానికి బుక్స్ కావాలి నిజంగా పాప మాకు చాలా బాధ వేసింది అండి మాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని గుంతం కోరికలు కోరలేదు వాళ్ళు నాకు పుస్తకాలు కావాలన్నారు నర్సింగ్ చదువుతున్నారు ఆ చెల్లెళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నారు సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నారు ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నారు ఎర్లీగా ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్న చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎంతెంత కావాలో వాళ్ళు అడిగారు నాకు తోచిన కాడికి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన కాడికి వాళ్ళు సహాయం చేసాం చాలా ఆనందపడ్డారు ఆవిడికి తెలుగు వచ్చి లైట్ లైట్గా మన హైదరాబాద్ రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో చదువుకుందట
కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పకూడదు కానీ తప్పట్లేదు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఉందంటే వాళ్ళకి నెలసరి సమయంలో వాళ్ళకి కావలసిన వసతులు కూడా లేవు అందుకన్నా డీటెయిల్గా నేను చెప్పలేదు అంత చక్కగా ఉన్న తల్లులు పాపం ఏడిసి అందరూ ఫారినర్స్లో ఉన్నారండి కానీ ఈరోజు వాళ్ళకి పేదరికంలో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన అంకులు రామిరెడ్డ రామిరెడ్డి అంకులు అంకులు ఇడుగా అంకులు అడుగా ఏడుస్తాడు చూడండి అది కాదు దేవుడు తమ్ముడు చెప్తున్నాడు రామిరెడ్డి గారు ఆయన ఎంత బాధపడిపోయాడంటే నా మనవాళ్ళలా ఉన్నారయ్యా నా మనవరాళ్ళలా ఉన్నారయ్యా ఏడుస్తాడు వచ్చి వాళ్ళందరూ ఒక మాట అన్నారు మాకు మీరేం చెప్తారు థ్యాంక్స్ అని అడిగితే అందరూ ఒకేసారి థ్యాంక్ యూ క్రైస్ట్ చర్చ్ Thank you, Teacher of Christ. Ready, start. One, two, three. Thank you, Teacher of Christ. Thank you. Where are you going to go? Where are you going to go? Where are you going to go? We are going to go and go and go and go and go. Our teacher is going to go. One of them is going to go. One of them is going to go. We are going to go now. They don't have any attention. ఆ తల్లి నెంబర్ తీసుకున్నాం మాట ఇచ్చాం మరలా వస్తాం ధైర్యంగా ఉండండి మీ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు మరలా చక్కబడేంత వరకు మిమ్మల్ని దర్శిస్తాం అని చెప్పి చివరిగా ఇంకా ఎంత చేసిన తర్వాత లాస్ట్ డే మేము వస్తున్నాం గిగన్ బాయ్తో మాట్లాడుతున్నాం ఆయన మాతో అంటున్నాడు ఎంతోమంది వచ్చారు ఎంతోమంది మాటలు చెప్పారు మా ప్రభుత్వాలు ఎవరూ మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు 
అసలు మీరు ఎంత సహాయం మాకు చేస్తారు అనుకోలేదు అని మాకు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి ఆ పాస్టర్ గారు ఆయన ఏడుస్తున్నాడు నవ్వించాలని నేను ఒక మాట అన్నాను బాయ్ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు తెలుసా కింగ్ జాంగ్ హుంగ్లో ఉన్నావు అన్నా అన్నాను అలాగ ఉన్నాడు చూడండి నార్త్ కొరియా అధ్యక్షుడు కింగ్ జాంగ్ హుంగ్ కొంచెం తలవించితే ఎలా ఉంటావు అంటే ఆడుతూ పోల్చుకున్నాను అంటున్నాడు ఆడు జనాలు చంపేస్తాడు అది నాకు ఇష్టం లేదు అంటున్నాడు అది చూడండి అంత పెద్ద మనిషి ఏడిసేసరికి మాకు ఏడుపు వచ్చింది లాస్ట్గా మాకైతే సర్వీస్ చేసే తల్లులు ఉండేవారు అక్కడ ఆశ్రమ్లు అంటే ఆశ్ర గారి యొక్క భార్యలు వాళ్ళందరూ మేము లాస్ట్ రోజు అంత బాధ జరినందుకు వర్షిప్ చేసుకున్న లోపల అక్కడ ఉన్న చర్చిలో ఇంకా ఆ తల్లులు వాళ్ళందరూ ఆ సంఘ పెద్దలు అండి ఆ చర్చిలకి సంఘ పెద్దలు దైవజనులు భార్యలు మా తిన్న ప్లేట్లు కడిగేవారు మాకు అన్నం వడ్డించేవారు మాకు అన్నీ చేసేవారు ఒక్కటి కాదు మాకు వేడిలు కావాలంటే వేడిలు ఇచ్చేవారు అన్నీ చేసేవారు మాకు చివరి రోజు ముందు రోజు వరకు తెలియలేదు వాళ్ళు పాస్ట్రమ్లని సర్వీస్ అంత తగ్గింపు ఈ ఇలువులు వీళ్ళకి ఎలా వచ్చాయబ్బా అని అడిగితే వాళ్ళకి మిషనరీలను బట్టి వచ్చాయి అంత మంది సర్వీస్ చేశారు లాస్ట్ ఇంక మేము వచ్చేస్తున్నాం రోషన్ గారు ఎవరైతే మన తెలుగు మిషనరీ ఉన్నారో రోషన్ బాయ్ ఈ తల్లులు గిగన్ బాయ్ వీళ్ళందరూ మేము వచ్చేస్తుంటే ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఏదో నాలుగు రోజులకే చాలా దగ్గర అయిపోయారండి మాతో ఏడుస్తూ మళ్ళీ త్వరగా వచ్చేయండి మమ్మల్ని